एक बार पतंग खींच पतंग फटेगी अरे फट रहा जाए यार जल्दी खींचना फट जाएगी अरे ये क्या हो रहा है पतंग पतंग करिश्मा सिंह जय हिंद मैडम सर जय हिंद आप कहाँ गई थी और इतनी उखड़ी हुई क्यों लग रही हैं बुलबुल पांडे से मिलने गए थे सोचा था कि वर्दी का तो वो थोड़ा सम्मान करेगा लेकिन नहीं उसने भी हमारा साथ देने से मना कर दिया है यहाँ भी कुछ ऐसे ही हाल है डीएसपी सर ने हमारा साथ देने से मना कर दिया है क्योंकि वो ए सर को नाराज नहीं करना चाहते अरे खींचना यार फट जाएगी ना ये दो आराम से करो ना आइए चुप रहो शाजिया कहाँ है ठीक है भीतर के बिन में मैडम सर ओके चलो शाजिया कहाँ है मैडम सर यहीं पर तो थी अंदर है क्या भीतर कैसे हो सकती है मैडम सर हम तो उधर से ही आ रहे हैं आप जाइए और तुम कहा जा रही थी क्या कर रही थी है? वही हुआ जिसका डर था मुझे अम्मी ने पुलिस का एग्जाम देने से नहीं रोका था बल्कि उन्होंने तो मुझे सपोर्ट किया था यहाँ लखनऊ भेजा उन्होंने मुझे और इसीलिए गांव वालों ने उनको पूरे गांव में जलील किया वो बहुत मुसीबत में है और मुझे जाना ही होगा अगर मैं नहीं पहुंची तो वो लोग रत्ना चाची जैसा हाल करेंगे मेरी अम्मी का तुम एग्जाम देने आई थी तुम एग्जाम देकर ही जाओगी पर, पर अम्मी अम्मी को कुछ नहीं होगा हम तुमसे वादा करते हैं हम जाएंगे अभी देवल पार और तुम्हारी अम्मी के प्रोटेक्शन का पूरा इंतजाम करके आएंगे नहीं नहीं हसीना बाजी आप वहाँ अकेले नहीं जा सकती वो लोग बहुत खतरनाक है बहुत जालिम लोग है वो तुमसे किसने कहा की मैडम सर अकेले जा रही है जब तक हम मैडम सर के साथ है फिक्र उसको होनी चाहिए जो उनको हाथ लगाने का भी सोचेगा आपको क्या लगा मैडम सर कि आप अकेली चले जाएंगे हम वो जिद्दी साया ना आपका जो आपको अंधेरे में भी कभी खाली नहीं छोड़ेगा और तुम तुम सिर्फ अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो शाजिया और हम तुमसे वादा करते हैं कि तुम्हारी अम्मी को कुछ नहीं होगा वो हमारी जिम्मेदारी है तुम एग्जाम भी दोगी और तुम्हारा परिवार महफूज भी रहेगा ओके तो टीम सारे इंस्ट्रक्शंस हम आप लोगों को दे चुके हैं सब कुछ क्लियर है सब कुछ प्लान के हिसाब से होना चाहिए कोई गड़बड़ की गुंजाइश बिल्कुल नहीं है क्लियर सब कुछ वैसा ही होगा जैसा आपने कहा है मैडम सर सारा फोन नंबर नोट डाउन कर लिए जो मेन थाना से जुड़ा हुआ है और आपातकाल परिस्थिति में क्या करना है सब कुछ बेहतरीन तरीका है समझ लिया गुड मैडम सर मगर हमें एक बात समझ में नहीं आ रही है इतनी खतरनाक जगह आपका जाना जरूरी है क्या वहाँ हम फोर्स भी तो भेज सकते ना यहाँ से मैडम कोई फोर्स उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता सालों से वो गांव देवलिया भाइयों की दहशत के साय में जी रहा है और उन्हें आज तक कोई नहीं रोक पाया है पुष्पा जी सही बोल रही है मैडम आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए शाजिया किसी ना किसी को तो यह जिम्मेदारी लेनी होगी ना और तुम जानती हो आज अगर वो देवलिया ब्रदर्स कामयाब हो गए ना तो ये हम सब की हार होगी पूरे गांव की हार होगी क्योंकि फिर दोबारा कभी कोई लड़की सपना नहीं देखेगी 
खुद के लिए कुछ नहीं करेगी इसलिए किसी ना किसी को तो उन्हें हरा नहीं होगा और ये काम अब हम करेंगे अच्छा गांव के बारे में और कोई इन्फॉर्मेशन जो हमें जाननी चाहिए जैसा मैंने आपको बताया था कि उस गांव में दूर दूर तक कोई पुलिस चौकी या थाना नहीं है तो जितना हो आप पुलिस सेटअप से परहेज कीजिए हाँ हम सरकारी तौर पर नहीं जा रहे हैं हम अनऑफिशियली जा रहे हैं इसलिए कोई सरकारी सामान नहीं लेके जा रहे सरकारी गाड़ी भी नहीं लेके जा रहे तुम टेंशन मत लो इस बात की और हाँ एक बात और अगर बबलू देवलिया यहाँ है तो इस वक्त गांव में उसका भाई यानी गुड्डू देवलिया होगा वो उससे भी ज्यादा बुरा और बेरहम इंसान है आपका सामना उसी से होने वाला है बाजी आप प्लीज उससे बच रहिएगा हम बचने नहीं हम बचाने जा रहे हैं और बचकर तो उस गुड्डू देवलिया को हमसे रहना चाहिए क्योंकि अब उसके पापों की लंका का अंत आ गया है पुष्पा जी चीता बिल्लू आप लोगों को वादा करना होगा कि शाजिया महफूज रहेगी सही सलामत एग्जाम सेंटर पहुंचेगी भी और एग्जाम देगी भी जी मैडम सर हम वादा करते हैं शाजिया अपनी परीक्षा जरूर देगी सुनिए अब हमारा बात हम जा रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप खूटे से उखड़े बैल की तरह हो जाएंगे टाइम पे खाना खाएंगी तला हुआ बिल्कुल नहीं खाएंगी कुछ भी उल्टा सीधा ये दाल पापड़ी चाटी सब नहीं खाएंगी घर का खाना खाएंगी और दवाई दवाई आप टाइम पे खाएंगी खास करके रात वाली वो आप हमेशा भूल जाते हैं अपना ध्यान रखेंगे आप रखेंगे यशस्वी हो क्या ना चलिए ऑल द बेस्ट जय हिंद अरे का भैया 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 कहे गए थे तुम याद है तुम्हें भैया जी थाना था वो भी शहर के बीचों बीच कुछ भी ऊंच नीच हो जाती तो मसला बढ़ जाता इसलिए सोचा पूरी तैयारी के साथ आते हैं और छोटे तुम कब से ऊंची सोचने लग गए जंगल हो या शहर शेर शेर होता है उड़ा डालते पूरे थाने को बाकी हम तो बैठे है ना सब संभालने के लिए समझते नहीं हो और वैसे भी हमने लड़की की सहेली के जरिए सूचना पहुँचा दी है कि तुम्हारे अम्मी अब्बू हमारे कब्जे में हैं कभी भी कुछ भी हो सकता है देखना लड़की दौड़ी दौड़ी चली आएगी नकटी भैया जी एक दिन छकरबिया का मोबाइल वा बंद करवाइए पूरी फसाद भी इधर तेरी मोबाइल फोन ही पूरा दिन इंटरनेट पे ही अगड़म बगड़म देख के ना पूरी बुद्धि खराब कर दी है भैया जी इस मोबाइल वा के चक्कर में ही वो साजिया बागी होगी उसको सबक नहीं सिखाया तो पूरे गांव की मान मर्यादा को गिल कर जाएगी ये क्या है तुम्हारे हाथ में मोबाइल रखो इसको अरे रखो इसको के बाद तेरे हाथों में मुझे मोबाइल दिखाना तेरे हाथ काट दूंगा मैं निकले यहां से और तुम बताओ मुझे तुमसे हो पाएगा हाँ या ना हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा कि हम आए आप कई कष्ट ले रहे हैं भैया जी हम है ना यहाँ पे संभाल लेंगे सब कुछ ठीक है देखते हैं क्या करते हो आओ प्रणाम चलो भाई साजे तुम ना यहीं पर बैठ के पढ़ाई करो हम यहीं पे हैं दूध पीना कहा जा रहे हो तुम पुष्पा जी साजिया पढ़ाई कर रही है ना तो हम यहाँ पर बाहर बैठ के पहरा दे रहे हैं कोई फायदा नहीं हेडक्वार्टर से फोन आया था 
हेडक्वार्टर से टीम आ रही है शाजिया की कस्टडी के लिए हमें समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या करें हम माँ मना कर दो ना जय हेड ऑफिस से साजिया सिद्दीकी को कस्टडी में लेने का ऑर्डर है सर शाजिया कहीं नहीं जाएगी क्या हम उसकी कस्टडी आपको नहीं दे सकते मैडम ये सरकारी आदेश है आप हटिए सामने से खबरदार जो हाथ भी लगाए तो दिमाग ठीक तो है आपका लड़की को हमारे हवाले कीजिए वरना सरकारी काम में दखल अंदाजी करने के आरोप में आप दोनों को लाइन हाजिर कर देंगे सर 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 प्लीज बात को समझने का कोशिश कीजिए हम ना आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर इस लड़की का कस्टडी ना हम लोग हेडक्वार्टर को नहीं दे सकते अगर हम लोग ऐसा किए ना तो ये लोग वापस उसको उसी दलदल में फेंक कर चलाएगा जहाँ से बेचारी भाग कर आई है सर वो सब हम नहीं जानते कस्टडी का ऑर्डर है ऑर्डर फॉलो करने दीजिए कस्टडी में लो देखिए अब रुको अगर तुम में से किसी ने भी इसे हाथ लगाया तो सीधा जेल के अंदर जाओगे किसी भी इंसान को उसके मर्जी के खिलाफ बंदी बनाना सेक्शन 363 किडनैपिंग। नौकरी तो जाएगी साथ में सात साल के लिए दोनों को जेल में चक्की पीसनी पड़ेगी आप? शिवानी पवार एडवोकेट हाई कोर्ट बैरिकेड लगा रखा है इन्होंने अब कैसे जाए गांव के अंदर अलग से ही दिख जाएंगे हम पकड़े जाएंगे कैसे जाए अब अंदर लेकिन अंदर तो जाना पड़ेगा ना करिश्मा से वरना हम शाजिया के अम्मी अबू को प्रोटेक्ट करेंगे कैसे तो क्या किया जाए अगर अंदर जाना ही है तो क्यों ना डंकी की चोट पर हंगामा करते हुए जाए मतलब मतलब कैसा रहेगा जब चेन्नई के सांबर में मिलेगी मुंबई की मिर्ची मतलब क्या बोलती पब्लिक मतलब आई अम्मा परफेक्ट प्लान मैडम हमारे पास इन्हें कस्टडी में लेने का ऑर्डर है एक ऑर्डर तो मेरे पास भी है जो सीधा हमारे देश के संविधान से आया है जिसके मुताबिक एक बालिग इंसान हमारे संविधान के हिसाब से अपनी जिंदगी अपने अधिकार के प्रति जी सकता है फिर चाहे वो कहा पर भी जाए कुछ भी करे कहीं पर भी रहे ये उस नागरिक का मौलिक अधिकार है और ये उससे कोई नहीं छीन सकता ये है मेरी क्लाइंट शाजिया सिद्दीकी और ये एक बालिग लड़की है और कानूनन आप इसे इसकी इजाजत के बगैर यहां से नहीं ले जा सकते इसीलिए उसकी कस्टडी का ये ऑर्डर हम खारिज करते हैं आप लोग प्लीज जाकर अपने सीनियर्स से बात कीजिए उनसे कहिए कि अभी मेरी क्लाइंट शाजिया सिद्दीकी के अगेंस्ट कोई दूसरा ऑर्डर निकालने से पहले सोच ले क्योंकि अभी इसकी वकील शिवानी पवार है अगर उन्हें मेरा नाम याद नहीं आ रहा होगा तो पुराना नाम बता देना शिवानी ताई जय महाराष्ट्र आप एकदम सही समय पर आई हैं बहुत बहुत शुक्रिया शिवानी ताई एडवोकेट शिवानी पवार पुष्पा जी शिवानी ताई तो कब की चली गई हाँ लेकिन 
कभी कभी इस सिस्टम के इन कुछ नालायकों को ठीक करने के लिए इस शिवानी पवार को शिवानी ताई बनना पड़ता है बहुत हिम्मत दिखाई तुमने कॉन्ग्रेचुलेशन हमारे देश को ऐसे ही चिंगारियों की जरूरत है जो अपने शिक्षा के लॉ से पिछड़ी सोच के अंधेरे को दूर कर सके मैं हूं तुम्हारे साथ देखती हूँ कौन सा सुरमा तुम्हें तुम्हारी एग्जाम देने से रोकता है थैंक यू मैम बस अब मेरी दुआ यही है कि हसीना बाजी और करिश्मा मैडम मेरे अम्मी अबू को उस जहन्नम से लेकर आ जाए मैं बस यही चाहती हूँ होटल नहीं दारू का ठेका नहीं गला गीला करने का है मेरे को कुछ नहीं तो पानी पिला दे डार्लिंग बहुत गर्मी है ए, ये गाड़ी तू चला रही थी औरत होकर तू गाड़ी चला रही है ए, गरीबों के रणवीर सिंह औरत लोग क्या नहीं करते रे अभी देश चलाते हवाई जहाज चलाते दुनिया चलाते गाड़ी नहीं चला सकते ए, ये सब कहीं और होता होगा ये देवल पार गाँव में औरतों को मर्दों का काम करने की परमिशन नहीं है रुक रुक तेरी जानकारी के लिए बता दो गाड़ी औरत ही चला रही थी पर मैं नहीं गाड़ी चला रही थी हमारी मैडम कितना गर्म होता है यहाँ पे हाय हाय औरत होगी तू गाड़ी चला रही थी थैंक यू ये कौन है ये कौन तेरे को नहीं मालूम आई गावत वड़ा पावत मेला अरे ये ये साउथ इंडस्ट्री की सबसे बड़ी सुपर स्टार क्या मालूम तेरे को मैडम पकड़ो जरा पकड़ो पकड़ो ये जब ही सत्तर एम एम की पिक्चर में सामने आती है ना तो पूरे इंडस्ट्री का इंडस्ट्री का क्या आपके देश का संतुलन बिगड़ जाता है मालूम क्या जब वो बाल झटकाती है ठुमका लगाती हो कौन था वहाँ ऐसे शूटिंग में ठुमके लगा रहा था यस करियो माँ ये मई है तुम्हारा प्यारा लविंग यंगर सिस्टर साउथ की सुपर स्टार करीना बजा रे नो क्लैपिंग अगर ये इतनी बड़ी सुपर स्टार है तो हमारे गांव देवल पार में क्या कर रही है मई यहाँ क्या करता मई उस चीटर को खोजता चीटर जो मेरे को झूठा बनाया मेरे को उल्लू इन बनाया मुझे चूना लगाया करी ना था क्वीन को चूना लगाया मैं मेरे मेरे को भी मेरे को भी हाँ इसका मानी लेके भागता इसका दिल लेके भागता मेरे को प्यार का वेजिटेबल का बगीचा दिखाता मुझे प्रॉमिस करता कि मुझसे शादी करता और फिर भाग जाता कई मई उसको ढूंढता किधर है वो किधर मुझे पता चला मुझे पता चला की वो देवल पार गाँव में रहता किधर वो कौन है वो क्या नाम है उसका गुड्डू देवालिया ठीक है तुम लोग चलो मेरे साथ तो व्हाट अबाउट माय गाड़ी अरे ये गाड़ी भी यहाँ पे कोई मर्द लेकर आएगा और तो नहीं चला सकती यहाँ पे चलो काला मोटा चल ए, कोई मर्द गाड़ी लेकर अरे बंद कर दिए पुष्पा जी हाँ तुम बैठो तुम बैठो करो हमारी पढ़ाई करो ईका कर रहे हो भैया पब्लिक देख रही है 
ऐसे गुंडनवा के डर से अगर थानू के दरवाजे बंद होने लगे तो बिचारी आम जनता कहां जाएगी सुरक्षा की गुहार लगाने गलत बात है चलो कोनो बात नहीं तुम भी यहीं हम भी यहीं देखते हैं पहले हमारा संयम टूटता है या ये दरवाजा देखते हैं ये लड़की परीक्षा देने कैसे जाती है बैठे यहीं होगा स्वागत के लिए चलिए रुकिए एक मिनट भैया जी फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज